Alejandro Vela, director de Unidad Popular en Esmeraldas. Hoy se inicia el proceso de inscripción eh, de acuerdo a la disposición que hay a nivel nacional. ¿Cómo está el movimiento político que usted dirige? Sí, eh, muy buenos días Fabricio, muy buenos días a quienes nos observan por este medio digital. Efectivamente nosotros como Unidad Popular, el 30 de julio del de año 2022, tal como lo estipula el calendario electoral y lo eh, manda el Consejo Nacional Electoral, hemos cumplido con la primera etapa en este calendario, que fue la elección en primarias de nuestro candidato. El día de ayer, efectivamente, hasta las 12 de la noche, se podían ingresar todas las candidaturas que en ese momento eh, fueron electas ¿no? en eh, el tema de las primarias. Ahora se ha abierto ya la inscripción de los candidatos que dura desde el 22 de agosto hasta el 20 de septiembre, es decir, alrededor casi de un mes, donde nosotros los, 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 los operadores políticos eh, debemos ingresar al sistema del CNE toda la documentación que piden, como es la declaración juramentada, una hoja de vida, y los planes de trabajo que tienen que cumplir todos los candidatos, eh, tanto de prefecto, alcalde, concejales y miembros de las juntas parroquiales, a efecto de que se siga cumpliendo con la normativa establecida por el CNE. Nosotros, Comunidad Popular en Esmeraldas, el día de hoy hemos organizado ya nuestro centro de cómputo, donde vamos a ir trabajando de manera organizada para que los candidatos de toda la provincia de Esmeraldas que tenemos, tanto como de prefecto, los siete cantones donde tenemos candidatos, alcaldes, cinco por unidad popular y dos en alianza, como es en el cantón eh, Atacames, que vamos en una alianza 217 con nuestra compañera Eliseña Vélez, y en el cantón de Río Verde con Estrellito Almedo 220, estamos cumpliendo con esas alianzas y vamos a subir toda nuestra documentación, ya estamos organizando a nivel de los cantones, cómo vamos a ir a receptando la documentación para subirla al sistema del CNE y dejar todo eh, expedito, listo para que se aprueben nuestras candidaturas y luego de eso ya ir al proceso electoral. Ya tienen candidatos alcaldes en todos los, los cantones. Efectivamente, como le decía a usted, tenemos candidatos a prefecto en la provincia de Esmeralda, nuestro compañero el doctor Lindra Altafuya Lord con nuestra compañera, la economista Natalia Álvarez, de la ciudad de Quindé, de, de la parroquia La Unión. Eh, en los siete cantones tenemos en Quindé a nuestra compañera, la abogada Mariela Mendoza. Eh, en el cantón eh, Muigle, a nuestro compañero, el profe eh, Ángel Perdomo. En Atacame, en una alianza 217 con Eliseña Vélez en Esmeraldas. Estamos convencidos que nuestra compañera Lucía Sosa viene haciendo un importante trabajo desde el municipio, rescatando la institucionalidad de esta importante institución y creemos que debe eh, seguir enarbolando la bandera de Unidad Popular en Esmeraldas. Asimismo, en el Cantón eh, Río Verde, con Estrellito Almedo, una alianza 2, eh, 220, en Eloy Alfaro, con la ingeniera Narda Cabrera Torres, en San Lorenzo, con nuestro compañero Jackson Cabeza, son quienes van a encabezar en los siete cantones de la provincia de Esmeralda estas candidaturas. ¿Ya tienen fecha ustedes para cuándo harían la inscripción de los candidatos oficialmente? Estamos discutiendo, nosotros vamos a hacer entre el 16, 16 o 18 de septiembre, es fecha tentativa, y no hemos resuelto todavía en una gran marcha. Vamos a ir a hacer la inscripción de nuestros candidatos al Consejo Nacional Electoral para demostrarle a la provincia de Esmeraldas y al cantón particularmente de Esmeraldas que Unidad Popular no es lo que dicen por ahí que aquí no se ha hecho nada, que en Esmeraldas no pasa nada, cuando sabemos la realidad de un municipio que quedó descuartizado, desmembrado, endeudado, y se ha venido organizando la casa. Ahora, nosotros como salen memes por ahí donde yo hago declaraciones diciendo, y me ratifico, a Lucía Sosa no la pueden eh, tachar de deshonesta, de deshonrada, de inhumana, a ella la pueden tachar de una mujer que trabaja, muestra de eso, fueron los 14 años en el Consejo Provincial y ahora en este municipio, que lo único que hemos hecho es respetar al capital humano. Nosotros no somos gente que vamos a perseguir, a, a tratar de desmejorar la, cal la calidad de vida del trabajador municipal, sino que más bien respetamos la, los puestos de trabajo y ahora eso se convierte también en que no solamente hay trabajadores que están al día en sus pagos, que hay trabajadores que están al día en el IES, sino que también se trata de ir rescatando de a poco a la ciudad. Lucía va a pasar a la historia de Esmeraldas, porque es la mujer que ha rescatado esas dos instituciones en su infraestructura. No olvidemos cómo era el edificio del Consejo Provincial, que ahora es un edificio funcional, y asimismo, 
vamos a, a reconstruir el municipio municipal para que los esmeraldeños, junto a esa importante obra del Parque Central, tengan con dignidad una casa municipal y que no se ande de un lado para otro cuando se quiera hacer un trámite. Eso lo hacemos porque creemos que organizar la casa es lo primero y luego, de a poco, como las olas del mar, vamos a ir trabajando para poder seguir rescatando a Esmeraldas.